ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி மைக்ரோசாஃப்ட் விண்டோஸில் நோட்பேடுங்கிற ஒரு அப்ளிகேஷனை பற்றி பார்க்க போகிறாங்க எப்படி இந்த நோட்பேடுங்கிற அப்ளிகேஷன் ஓப்பன் பண்ணுறதுன்னா விண்டோஸில் இந்த ஸ்டார்ட் பட்டன் அப்படி ஜஸ்ட்டு கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அதில் இந்த ஸ்க்ரூல் பாரை அப்படியே ஸ்க்ரூல் பண்ணிட்டு வாங்க இந்த பாரை ஸ்க்ரூல் பண்ணிட்டு வாங்க வந்தீங்கன்னா அதில் விண்டோஸ் அசசரிஸ்ன்னு இருக்கும் அதாவது விண்டோஸ் அசசரிஸ்னு ஒரு பா ஒரு மெனு ஒன்று ஒரு டைட்டில் ஒன்று இருக்கும் அதை ஜஸ்ட் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அது உள்ள நோட்பேடுங்கிற ஒரு அப்ளிகேஷன் இருக்கும் ஜஸ்ட் கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இந்த மாதிரி வந்துடும் நோட்பேடுனா என்ன நோட்பேடுனா என்னென்னா வேர்ட் ப்ராசஸிங் அதாவது எழுத்து சம்மந்தமான வேலைகளை இதில் பார்க்கலாம் ஆனால் சிம்பிளாக பார்க்கலாம் ரொம்ப டீப்பாக பார்க்க முடியாது இதில் போய் ரொம்ப சிம்பிளாக பார்க்குறதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த நோட்பேடு பெரும்பாலும் வந்து என்ன அந்த ஹெச்டிமெல்லாம் கோடிங்லாம் வந்து டைப் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்குவாங்க இந்த நோட்பேடில் அந்த ஃபஸ்ட்டு உள்ளது வந்து டைட்டிலுங்கிறது அன்டைட்டிலுங்கிறது ஃபைல் நேமு இது நோட்பேடுங்கிறது வந்து டைட்டில் பாரு இதில் மூணு விதமான பட்டன் இருக்குது என்ன இருக்குன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து மினிமைஸ் பட்டன் இருக்குது ரைட் சைடில் மினிமைஸ் பட்டன் இருக்குது அதுமாதிரி மேக்ஸிமைஸ் இருக்குது மேக்ஸிமைஸ்னால் ஃபுல் ஸ்க்ரீன் ஃபுல்லாக வரும் திருப்பி அதில் வந்து ரீஸ்டோர்னு பட்டன் வரும் ஜஸ்ட்டு கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஆர்டினரி சைஸு தான் நம்ம ப்ரெஸ் பண்ணுறதுனா ப்ரெஸ் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து க்ளோஸ்னு கொடுத்திங்கன்னா அந்த அப்ளிகேஷன் க்ளோஸ் ஆகிடும் இன்டர் கொடுத்திங்கன்னா க்ளோஸ் ஆகிடும் மினிமைஸ்னால் சின்னதாகிடும் ஜஸ்ட்டு கிளிக் பண்ணிங்கன்னா மினிமைஸ் ஆகிடும் வந்து இருக்கு பாருங்கள் இப்போ வந்து இந்த பாரில் இருக்கும் ஜஸ்ட்டு கிளிக் பண்ணிங்கன்னா பெருசாகிடும் ஓகேங்களா இது எழுத்து சம்மந்தமான வேலைகளை சிம்பிளாக பார்க்குறதுக்கு சிம்பிளாக பண்ணுறதுக்கு இந்த சாஃப்ட்வேரை நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த அப்ளிகேஷனை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ அதில் பாருங்கள் ஜஸ்ட் டைப் பண்ணுறது ஃபஸ்ட்டு டைப்பிங் சம்மந்தம் உங்களுக்கு நம்ம கம்ப்யூட்டரில் வந்து டைப் பண்ணுறீங்க இப்போ ஏதோ ஒரு வேர்ட்ஸ் டைப் பண்ணுறீங்க ஹவு டு லேர்ன் நோட்பேட் அப்ளிகேஷன் இன் விண்டோஸ் டென் ஓகேங்களா இப்போ இந்த மாதிரி டைப் பண்ணியிருக்கோம் டைப் பண்ணிவிட்டு இப்போ ஜஸ்ட் அப்படியே எங்கே கர்சர் இருக்குது அந்த ஒரு கோடு ஓடு வந்து வந்து போது பார்த்தீங்களா ஒரே ஒரு கோடு அதாவது கோடுனா அந்த இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா இந்த கோடு இருக்குது பாருங்கள் ஒரு கோடு வந்து வந்து போது பார்த்தீங்கன்னா மறைஞ்சு மறைஞ்சு பிளிங் ஆகிட்டு இருக்குல்ல அதுக்கு பேர் என்ன சொல்கிறது கர்சர்னு சொல்லுவாங்க இப்போ இதில் உள்ள எரு லெட்டர்ஸ்லாம் எப்படி எரேஸ் பண்ணுறதுனா கர்சருக்கு லெஃப்ட் சைடில் உள்ளதை எரேஸ் பண்ணுறதுக்கு பேக் பேஸ் கொடுக்கணும் கர்சனுடைய லெஃப்ட் சைடு லெஃப்ட் சைடில் உள்ள எழுத்தை எரேஸ் பண்ணுறதுக்கு பேக் பேஸ் பேக் பேஸ்னால் கம்ப்யூட்டரில் பேக் பேஸ் கொடுத்தீங்கன்னா எரேஸ் ஆகிட்டோம் ஓகேங்களா இப்போ வந்து கர்சர் இங்கே நிற்கிதுங்க ஹவு இப்போ பக்கத்தில் நிற்கிது இப்போ எனக்கு ரைட் சைடில் உள்ள கர்சருக்குடைய ரைட் சைடில் உள்ள எரேஸ் லெட்டர்ஸ் வந்து எரேஸ் பண்ணுறது டெலிட் யூஸ் பண்ணணும் டெலிட் கொடுத்திங்கன்னா எரேஸ் ஆகும் ரெண்டு விதமாக எரேஸ் பண்ணலாங்க ஒன்று பேக் பேஸ் கொடுத்திங்கன்னா லெஃப்ட் சைடு லெட்டர்ஸ்லாம் எரேஸ் பண்ணோம் டெலிட் கொடுத்திங்கன்னா ரைட் சைடில் உள்ள லெட்டர்ஸ்லாம் டெலிட் பண்ணணும் ஓகேங்களா கண்ட்ரோல் ஏ கொடுத்துட்டு டெலிட் கொடுத்திங்கன்னா ஃபுல்லாக எல்லாமே எரேஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இங்கே பாருங்கள் இப்போ நம்ம டைப் பண்ணியிருக்கோம் ஏன் போட்டு டைப் பண்ணி வச்சுருக்கோம் அந்த மாதிரி டைப் பண்ணி வச்சுருக்கோம் டைப் பண்ணி வச்சுட்டு இதை ஃபுல்லாக எரேஸ் பண்ணால் கண்ட்ரோல் ஏ கொடுங்க கண்ட்ரோல் ஏ கொடுத்திங்கன்னா அந்த மாதிரி செலெக்ஷன் ஆகும் டெலிட்னு கொடுத்திங்கன்னா ஃபுல்லாக எரேஸ் ஆகிடும் திருப்பி வேணும்னா கண்ட்ரோல் இசிட் கொடுத்திங்கன்னா வந்துடும் அந்த வேர்டு இந்த மாதிரிலாம் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா சரிங்க இப்போ வந்து நான் ஒரு ஒரு டாக்குமெண்ட் எடுக்கிறேன் வச்சுங்களேன் இப்போ டாக்குமெண்ட் டைப் பண்ணுறேன் இல்லை டாக்குமெண்ட் வந்து காப்பி பண்ணிக்கிறேன் எனக்கு போரிங்காக இருக்குது அதனால் காப்பி பண்ணிக்கிறேன் இப்போ டைப் பண்ணுறதுக்கு அழுகு பொருட்டு நான் வந்து என்னது இதில் உள்ள ஒரு டாக்குமெண்ட்டை வந்து நான் காப்பி பண்ணிக்கிறேன் கண்ட்ரோல் சி கொடுத்துட்டு காப்பி பண்ணிக்கிறேன் காப்பி பண்ணிக்கிட்டு நம்ம இங்கே வந்து பேஸ் பண்ணிக்கிறேன் இந்த இருக்கு இந்த மாதிரி டாக்குமெண்ட் அடிச்சுருக்கேன் அடிச்சுட்டு இந்த டாக்குமெண்ட்டை வந்து இதில் வந்து டாக்குமெண்ட்லாம் இந்த மாதிரி டைப் பண்ணிக்கலாம் இதில் இங்கே பாருங்களேன் இதில் வியூவில் இது ஃபார்மேட்டில் ஒரு ஆப்ஷன் ஒன்று இருக்குது இந்த வேர்ட் ட்ராப் வேர்ட் ட்ராப்ன்னு இருக்குல்ல இதை டிக் பண்ணால் தான் கரெக்டாக இருக்கும் இல்லைனா ஜஸ்ட் டிக்கை எடுத்து விட்ருங்களா என்ன செய்து விட்டிங்களா அதாவது ஏகப்பட்ட லெட்டர்ஸ் உள்ளது ஏகப்பட்டது போயிட்டே இருக்குது பாருங்கள் இப்போ என்ன சிம்பிளாக காட்டுறோம் பாருங்கள் கன்ஃபியூஸாக இருக்குங்களா இங்கே பாருங்கள் ஒரு நிமிஷம் இப்போ அந்த லெட்டர் இந்த டைப் பண்ணியிருக்கேன் ஆனால்
அப்போ எப்போதும் நீங்கள் நோட் பண்ணி டைப் பண்ணுற மாதிரி இருந்தால் ஃபார்மேட்டில் போய் என்ன செஞ்சு இந்த வேட் ட்ராப்பு போய் ஜஸ்ட் டிக் பண்ணிடுச்சு அடுத்தது ஃபாண்ட்டெலாம் மாற்றுற மாதிரி தான் மாற்றிக்கலாம் ஃபாண்ட்டுனா என்னென்னா எழுத்து தாங்க அந்த எழுத்துக்கு தான் என்ன சொல்கிறது ஃபாண்ட்டுங்கிறது அதாவது ஃபார்மேட் பாரை பற்றி பார்த்துட்ருக்காங்க ஜஸ்ட் டைப் பண்ணியாச்சு டைப் பண்ணி முடிச்சுட்டு இப்போ ஃபார்மேட் பாரில் வேட் ட்ராப்னா என்னென்னு சொல்லிவிட்டேன் அடுத்து ஃபார்மேட் சாரி ஃபாண்ட்டு ஃபாண்ட்டுனா என்னென்னா எழுத்து இந்த எழுத்து வந்து பல ஸ்டைல் விளம்பர போர்டெலாம் பார்த்துருப்பீங்க பல ஸ்டைலில் எழுதியிருப்பாங்க ஓகேங்களா அப்போ அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் நம்ம என்ன செய்யலாம் இப்போ நீங்கள் ஒரு லெட்டர் டைப் பண்ணுறீங்க அந்த லெட்டர் இல்லாட்டா இல்லை எனக்கு வேறு லெட்டர்ஸில் வேணும் இல்லை வேறு மாடலில் வேணும் அப்போ அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் ஃபார்மேட்டில் போய் ஃபாண்ட்டை போய் சூஸ் பண்ணுங்கள் சூஸ் பண்ணிங்கன்னா இந்த மாதிரி வரும் ஃபாண்ட்டு ஃபாண்ட்டு ஸ்டைலு சைஸ் வரும் ஓகேங்களா இப்போ எனக்கு ஆல்ரெடி நான் டைப் பண்ணி முடிச்சிட்டேன் அப்போ இதை டைப் பண்ணி முடித்ததை அந்த ஃபாண்ட்டு மாற்றுறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு செலெக்ஷன் பண்ணிங்க மவுஸை வச்சு செலெக்ஷன் பண்ணிங்க அதாவது ஏற்கனவே நான் டைப் பண்ணி முடிச்சுட்டேன் அதனால் அந்த ஃபாண்ட்டை டைப் பண்ணதை வந்து ஃபாண்ட்டு மாற்ற போகிறோம் அதாவது எடுத்து மாற்ற போகிறோம் அப்போ அதை ஃபுல்லாக செலெக்ஷன் பண்ணிங்க செலெக்ஷன் பண்ணிவிட்டு நேராக போய் ஃபார்மேட்டில் போய் ஃபாண்ட்டு ஃபாண்ட்டுன்னு கொடுத்தீங்கன்னா அந்த ஃபாண்ட்டு ஓப்பன் ஆகிடும் உங்களுக்கு எந்த விதமான ஃபாண்ட்டு வேணுமோ ஜஸ்ட்டு கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இந்த ஃபாண்ட்டு கொடுத்துருக்கேன் இப்போ கோப்பர் எஸ்டிடின்னு ஒரு ஃபாண்ட்டு கொடுத்துருக்கேன் கொடுத்துட்டு இங்கே சைஸ் வேணாலும் மாற்றிங்க இப்போ அந்த டன் சைஸ் கொடுத்துருக்கேன் மாற்றிட்டு ஓகே கொடுத்து பாருங்கள் அப்படியே சைஸ் மாறிடும் எழுத்தம் மாறி இருக்கும் சைஸை மாறி இருக்கும் இந்த மாதிரிலாம் நம்ம எழுத்தை வந்து பெருஸ் பண்ணிக்கலாம் கண்ட்ரோல் ஏ கொடுத்து ஃபுல் செலெக்ஷன் பண்ணுறீங்க இல்லை எனக்கு வந்து ஒரு ஒரு பாரகிராஃப் மட்டும்தான் பண்ணு அப்படின்னா அப்படி மோசை வச்சு ஜஸ்ட் கிளிக் பண்ணி எழுத்துங்க எது வரைக்கும் வேணுமோ அது வரைக்கும் இப்போ இந்த பாரகிராஃப் மட்டும்தான் எனக்கு எழுத்து மாற்றணும் அப்போ ஃபார்மேட்டில் போய் ஃபாண்ட்டில் எந்த விதமான எந்த ஃபாண்ட்டு வேணுமோ கொடுத்துங்க இப்போ வந்து கொரியர்னு கொடுத்துருங்க கொரியர் கொடுத்துட்டு ஓகே கொடுத்துருங்க ஃபாண்ட்டு மாறிச்சு பாருங்க இல்லை சாரி டோட்டலாக தான் மாறுது அதாவது ஒரு குறிப்பிட்டதை மாற்ற முடியல டோட்டலாக தான் மாறுது இப்போ ஃபுல் செலெக்ஷனும் பண்ணிங்க ஃபார்மேட்டில் போய் ஃபாண்ட்டில் எந்த மாதிரி வேணுமோ என்ன மாதிரி ஃபாண்ட்டு வேணுமோ அந்த ஃபாண்ட்டு கொடுத்தீங்கன்னா ஃபாண்ட்டு மாறிடும் ஓகேங்களா இந்த பாருங்கள் இந்த மாதிரிலாம் எந்த விதமான ஃபாண்ட்டு வேணாலும் நீங்கள் போய் மாற்றிக்கலாம் இப்போ நம்ம ஃபார்மேட்டில் என்ன பார்த்துருக்கோம் வேட்ராக்னு ஒன்று பார்த்துருக்கோம் ஃபாண்ட்டு பார்த்துருக்கோம் அடுத்தது வியூனா என்னென்னு பாருங்கள் வியூனா ஸ்டேட்டஸ் பார் தான் அது இது இந்த மோஸ்ட்லி அந்த கமெண்ட் கூட தேவையில்லை விட்டுருங்க அடுத்து எடிட்டில் பாருங்கள் எடிட்டில் வந்து அண்டு இருக்குது கட்டு இருக்குது காப்பி இருக்குது பேஸ்ட் இருக்குது டெலிட் இருக்குது டைப் அதாவது வேட் அதாவது சாரி நோட் பேட்னா என்னென்னு ஃபஸ்ட் என்னென்னு பார்த்துங்க டைப் பண்ணுற சம்மந்தமாக வேலை பார்க்குறதுங்க நோட் பேட்டு போட்டு குழப்பிக்க வேணால் என்ன வேணாலும் டைப் பண்ணிவிட்டு அதை ப்ரிண்ட் அவுட் எடுத்துக்கலாம் இந்த நோட் பேடு பெரும்பாலும் வந்து இந்த ஹெச்டிஎம்எல் வந்து கோடிங் எழுதுறதுக்காக யூஸ் பண்ணிக்குவாங்க சும்மா சிம்பிள் லெட்டர் அடிக்க தான் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் எதாவது டைட்டில் அடித்து ப்ரிண்ட் எடுத்துக்கலாம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதை போய் இப்போ நம்ம என்ன அதில் வந்து ஃபார்மேட் பார்த்தாச்சு அடுத்து வியூ தேவை கிடையாது ஹெல்ப்பு தேவை கிடையாது முக்கியமாக தேவை இல்லாது அடுத்து எடிட் பாருங்கள் எடிட்டில் வந்து அண்டுன்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது அண்டுன்னா என்னென்னா இப்போ நான் அதை செலெக்ஷன் பண்ணிவிட்டு டெலிட் கொடுத்துட்டேங்க டெலிட் கொடுத்துட்டேன் இப்போ போயிடுச்சிங்க இப்போ எனக்கு திருப்பி வேணும்னா இந்த அண்டு மூலம் எடுத்துக்கலாம் அதான் அண்டு அதான் கண்ட்ரோல் இசட்னு ஷார்ட் கட் சொன்னாலும் அதான் அண்டுன்னு கொடுத்தீங்கன்னா திருப்பி வந்துடும் அதாவது எரேஸ் பண்ணால் திருப்பி எடுக்கிறது அடுத்தது நெக்ஸ்ட்டு போய் கட்டுன்னா என்னென்னா கட்டுனா வந்து கட் பண்ணி எடுத்துடுறது போயிடும் ஆனால் போயிடும் திருப்பி எனக்கு வந்து அதை வந்து கீழே வேணும் இப்போ நான் கட் பண்ணி எடுத்தது இந்த இடத்துல வேணுங்க அதாவது நம்ம இப்போ இந்த இடத்துல மேலே வச்சுருந்தேன் அந்த வேட்டு இது வந்து பரவாயில்ல கீழே வேணும் அப்போ கரிசில் கொண்டு வந்து கீழே வச்சுக்கிட்டு எடிட்டில் போய் பேஸ்ட்டுன்னு கொடுத்தீங்கன்னா அங்கே உள்ள வேர்ட்ஸ் என்ன வந்துடும் சென்டென்ஸ் எல்லாமே கீழே வந்துடும் ஓகேங்களா அதாவது கட் பேஸ்ட்டுன்னா என்னென்னா ஒரு இடத்துல உள்ள டெக்ஸ்ட்டை வந்து இன்னொரு இடத்துக்கு மூவ் பண்ணிக்கலாம் அதான் மீனிங் சரிங்க அடுத்தது நெக்ஸ்ட்டு வந்து காப்பி பேஸ்ட்னா என்ன காப்பி பேஸ்ட்னா ரெண்டு இடத்துலையும் இங்கே மேலேயும் டெக்ஸ்ட் இருக்கும் அப்படி நகல் எடுக்கிற மாதிரி காப்பி எடுக்கிற காப்பி ஜெராக்ஸ் எடுக்கிறீங்களா அதே மாதிரி தேடு தான் எடிட்டில் போய் காப்பின்னு கொடுத்தேங்க இல்லை கண்ட்ரோல் சி கொடுத்தாலும் ஒன்று தான் காப்பின்னு கொடுத்துங்க கொடுத்துட்டு இப்போ எனக்கு இந்த இடத்துல வேணுங்க அது வந்து எங்கே வேணும் மேலேயும் இ
ரெண்டு பாரகிராஃப் இருக்குது இந்த பாரகிராஃபில் ஒரு முக்கியமான ஒரு வேடை போய் தேடுங்க அப்போ அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் எடிட்டில் போய் ஃபைண்டு ஃபைண்டுன்னு என்னென்னா ஒரு வார்த்தையை தேடுறது கண்டுபிடிக்கிறது ஓகேங்களா இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு இப்போ என்ன கொடுக்குறோம் தீனு ஒரு வார்டு கொடுக்குறோம் தீனு கொடுத்துட்டு ஃபைண்டு நெக்ஸ்ட்டு என்ன சார் கேனட் ஃபைண்டு இந்த வேடுங்கிறது இல்லை அப்பளை கொடுத்து போகிற அப்பளை கொடுத்துட்டு ஃபைண்டு நெக்ஸ்ட்டு கொடுங்க இந்த வாருங்க வருதுங்களா அதாவது அடுத்த ஃபைண்டு கொடுங்க வாருங்க ஒவ்வொரு வேடாக கண்டுபிடிச்சிட்டு வருது எங்கே தீ இருக்கோ அதை தீயெல்லாம் கண்டுபிடிக்கும் இதுதாங்க இந்த இதனுடைய வேலை தீனா அதாவது ஒன்று நம்ம அடிச்சுக்கூடிய டைப் பண்ணுறதுல தீன்னு எங்கே இருக்கோ அதெல்லாம் கண்டுபிடிச்சிட்டு வரும் ரைட்டுங்களா அடுத்த மேட்சி கேஷ் மேட்சி கேஷை கிளிக் பண்ணி பாருங்கள் என்ன சொல்லுதுங்க ஃபுல்லாக கண்டுபிடிச்சிட்டு இப்போ திருப்பி வேணால் ட்ரை பண்ணி போகிறோம் ஃபைன் நெக்ஸ்ட்டு இப்போ டவுன் டவுன் கொடுத்துட்டுனா கீழேருந்து பார்த்துட்டு வரோம் கரெக்டாக மேலேருந்து வரும் தி தீயை ஃபுல்லாக பார்க்குறது போகிறோம் ஓகேங்களா தீயை ஃபுல்லாக கண்டுபிடிச்சிட்டு வரோம் இதுதான் ஃபைண்டு வாட்டுங்கிறது அடுத்தது ஃபைண்டு நெக்ஸ்ட்டு நெக்ஸ்ட்டும் அதே தான் லாஸ்ட்டில் என்ன கண்டுபிடிச்சோமோ திருப்பி ஃபைண்ட் நெக்ஸ்ட் பண்ணி காட்டும் அடுத்தது ரீப்ளேஸ் ரீப்ளேஸ் என்னென்னா ஒரு வார்த்தை இன்னொரு வார்த்தை அப்படி மாற்றுறது இப்போ தீங்கிறது அதை வந்து சும்மா எக்ஸாம்பிள் சும்மா தட்டுன்னு மாற்ற போகிறேன் சும்மா மாற்றி காட்டுறேன் கொடுத்துட்டு ஃபஸ்ட்டு ஃபைண்டு நெக்ஸ்ட்டு கொடுங்க கண்டுபிடிக்கிதுங்களா ரீப்ளேஸ் இதை மாறிடுச்சு தட்டுன்னு மாறிடுச்சு பாருங்கள் இங்கே அடுத்தது தட்டுன்னு மாற்ற சொல்லுறேன் மாறிடுச்சு பாருங்கள் அது மாதிரி ஒரு வேடை இன்னொரு வேடை நம்ம மாற்றிக்கலாம் ஏ பாரு தேவைப்பட்டுச்சுன்னா தாங்க இந்த மாதிரிலாம் வந்து மாற்றிக்கலாம் இதை ஒர்க் அவுட் பண்ணி பாருங்கள் அதுக்கு அடுத்தது ரீப்ளேஸ் பார்த்து கோ டூனால் ஒரு பேஜுக்கு போகிறது செலெக்ஷன் பண்ணிட்டு கொடுத்து பாருங்கள் ஒரு தான் கோ டு ஒர்க் ஆக மாட்டேது இப்படிங்க செலக்ட் ஆள்னால் செலெக்ஷன் பண்ணுறதுக்கு எடிட்டில் போய் செலக்ட் ஆள்னு கொடுத்து பாருங்கள் எல்லாமே செலெக்ஷன் ஆகும் நடிகை ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் கண்ட்ரோல் ஏ கொடுத்தீங்கன்னா செலெக்ஷன் ஆகும் அதுதான் அதுங்க இது எடிட்டில் போய் செலக்ட் ஆள்னு கொடுத்தீங்கன்னா எல்லாமே செலக்ட் ஆகும் சரிங்க ஓகேங்களா இப்போ எனக்கு இந்த இடத்துல ஒரு டைம் தேவைப்படுதுங்க டைம் டேட் தேவைப்படுது அப்போ எடிட்டில் போய் டைம் டேட்னு கொடுத்தீங்கன்னா டைம் டேட் வந்துடும் டைம் டேட்டு என்ன வந்துடும் இந்த மாதிரிலாம் ஒர்க் அவுட் பண்ணிக்கலாங்க இப்போ எடிட் பார்த்தாச்சு ஃபார்ம் ஃபார்மேட் பார்த்தாச்சு வியூ பார்த்தாச்சு ஹெல்ப் பார்த்தாச்சு அடுத்தது ஃபைல் ஃபைல்னால் என்னென்னா அதாவது இப்போ நான் டைப் பண்ணிடக்கூடிய இந்த சே இதை வந்து அப்படியே சேவ் பண்ணணும் அப்போ தான் நாளைக்கு நம்ம எடுத்து போக முடியும் என்றைக்குமே நம்ம கம்ப்யூட்டர் எதுக்காக பயன்படுத்துகிறோம்னா நம்ம அடிக்கக்கூடிய தகவலை வந்து சேவ் பண்ணி வச்சுக்கிட்டு எப்போ வேணாலும் எடுத்து பார்க்கலாம் அதுக்காக தான் முக்கியமாக நம்ம வந்து கம்ப்யூட்டர் யூஸ் பண்ணுறோம் ஓகேங்களா அப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு இந்த டாக்குமெண்ட் அடிச்சுருக்கேன் இதை டைப் பண்ணி வை சேவ் பண்ணி வைக்கணும் அப்போ ஃபைலில் போய் சேவ் சேவ்னு கொடுத்தோன்னே உடனே என்ன கேட்கும் ஃபைல் நேம் கேட்கும் எதாக இருந்தாலும் ஒரு ஃபைல் நேமில் போய் சேவ் ஆகும் அப்போ தான் நம்ம எடுக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து ஒன் டூ த்ரீனு கொடுத்துருக்கேன் கொடுத்துட்டு சேவ் பண்ணிட்டேன் இந்த ஃபைலை சேவ் பண்ணிட்டேன் இங்கே வந்துச்சு பார்த்தீங்கன்னா நேமு நோட் பேடுக்கு பக்கத்தில் வந்துருச்சு பாருங்கள் ஒன் டூ த்ரீ அப்போ இதனுடைய ஃபைல் நேம் என்னென்னா ஒன் டூ த்ரீ இப்போ நம்ம புதுசாக ஒரு டாக்குமெண்ட் அடிக்க போகிறோம் அப்போ போய் நியூ கொடுக்க வேண்டிய நியூ கொடுத்தீங்கன்னா புதுசாக வந்துடும் இப்போ இதை போய் நம்ம வேறு டைப் பண்ணிக்கலாம் அடுத்த லெட்டர் சைட் டைப் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா இப்போ ஆல்ரெடி உள்ள ஃபைலை எடுக்கணுன்னா ஓப்பன் நியூனால் புதுசாக க்ரியேட் பண்ணுறது ஓப்பனாக ஆல்ரெடி உள்ள ஃபைலை எடுக்கிறது இந்த ஃபைலை இப்போ ஏ ஒன் டூ த்ரீனு ஒரு ஃபைலை நம்ம இது பண்ணணும் இது ஓ ஓப்பன் பண்ணி பாருங்கள் வந்துச்சு பாருங்கள் அது ஓப்பன் பண்ணுறது அடுத்தது என்னங்க சேவஸ் சேவஸ்ன்னா இன்னொரு கா ஃபைலுக்கு அப்படியே காப்பி பண்ணிக்கலாம் இப்போ நான் வந்து ஒன் டூ த்ரீ ஃபைலை வந்து எனக்கு சேவஸ்ங்கிற இன்னொரு ஃபைல்லேயும் வேணும் இதில் வேணும் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர்னு ஃபைல்லையும் வேணும் கொடுத்துட்டு இது பண்ணிங்க இங்கே பாருங்கள் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைல்லையும் வந்துருச்சு இது அதே மாதிரி ஒன் டூ த்ரீ ஒன் டூ த்ரீலேயும் இருக்கும் ஒன் டூ த்ரீலேயும் அதான் இருக்குது இங்கே பாருங்கள் இதுலேயும் அதான் இருக்குது ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர்லேயும் அதான் இருக்குது அந்த மாதிரி நம்ம என்ன செய்யலாம் ஒரு ஃபைலில் உள்ளது மேட்ரை வந்து இன்னொரு ஃபைலுக்கு நம்ம என்ன செஞ்சுக்கலாம் காப்பி பண்ணி வச்சுக்கலாம் சேவ் பண்ணி வச்சுக்கலாம் அடுத்து பேஜி செட்டப்னா என்னென்னா ஒரு பேஜ் செட்டப் பண்ணுறது எப்படி பேஜ் செட்டப்னா என்னென்னா எப்படி பிரிண்ட் அவுட் வரப்போகுது இது ரொம்ப முக்கியமானது பிரிண்ட் அவுட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இந்த பேஜி செட்டப் கொடுத
சாரி வெர்டிக்கல் டைப்பில் இது வந்து வெர்டிக்கலுங்கிறது அதே லேண்ட்ஸ்கேப்னால் இது வந்து அரிசாண்டல் டைப்பு கிடைமட்டமாக சொல்லுவாங்க இது வந்து அரிசாண்டல் டைப் இந்த மாதிரி எப்படி வேணால் நீங்கள் மாற்றிக்கலாம் உங்களுக்கு பேப்பர் சைஸ் என்ன வேணும் மோஸ்ட்லி நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் ஏ ஃபோர் சைஸ் தான் இப்போ ஏ ஃபோர்னு கொடுத்தாங்க ஏ ஃபோர்னு கொடுத்துட்டு போர்ட்ரைட்னா இந்த மாதிரி வடிவத்தில் வரும் லேண்ட்ஸ்கேப்னா இந்த மாதிரி வடிவத்தில் வரும் கொடுத்துட்டு ஓகே பண்ணிக்க வேண்டி ஓகே பண்ணிட்டிங்கன்னா பேஜ் வந்து அந்த மாதிரி செட் ஆகிடும் ஓகேங்களா இதை செட் செட் பண்ணி பார்த்துங்க அடுத்தது நெக்ஸ்ட்டு வந்து ப்ரிண்ட்டுன்னு கொடுத்திங்கன்னா நேராக ப்ரிண்ட் அவுட் வந்துடும் ப்ரிண்ட்டுன்னு கொடுத்திங்கன்னா நேராக ப்ரிண்ட் கொடுத்திங்கன்னா பேப்பரில் அழகாக ப்ரிண்ட் அவுட் ஆகிடும் அதுக்கு அடுத்தது எக்ஸிட்னால் அந்த சாஃப்ட்வேர் விட்டு வெளியாயிடும் ஓகேங்களா இந்த எக்ஸிட் கொடுத்து பாருங்கள் அந்த சாஃப்ட்வேர் விட்டு வெளியாயிடுச்சு இப்போ நம்ம பார்த்ததுன்னா நோட் பேடுங்க இதை ஒர்க் அவுட் பண்ணி பாருங்கள் இந்த நோட் பேடு உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா சப்ஸ்கிரிப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி அதாவது கிளாஸ் எடுத்தது உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி எனக்கு என்கரேஜ் பண்ணுங்கள் ஓகேங்களா இவ்வளோ நேரம் இந்த வீடியோ கிளிப்பை பார்த்ததுக்கு ரொம்ப நன்றிங்க